Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Chegou o dia de eu mexer no meu Francesco Baldi. Esse daqui é uma, é uma outra muda, não é nem muda, né? É uma outra planta que eu cultivava né? No, ali no muro, pendurado no muro do meu terraço, aqui em cima mesmo, tá? Eu tô aqui em cima, no meu apartamento. E depois que eu coloquei a lona... Ele ficou bem feinho, gente, porque não pegava muito sol, né? O substrato tá bem socado, tá bem, assim, endurecido, né? Compactado, isso não é legal. É, o vasinho já tava quase caindo da parede e eu tinha tirado. E ele tava dentro de um outro vaso de barro que fica no chão, né? Então, ele tava pegando pouquíssimo sol. Então... Como eu tô na semana dos replantes, né, na troca dos vasinhos, que é para botar lá embaixo, né, no muro, para poder pegar mais sol, eu resolvi hoje mexer nele e eu vou fazer o replante e vou mostrar para você. Eu sou a Denise Fonseca e você tá no canal dos viciados em suculentas. Primeira coisa que eu vou fazer é soltar esse substrato, né, que tá bem endurecido. Na época que eu coloquei ele aqui, eu não usava o Carolina Soil ainda. Gente, olha a diferença, tá? Eu usava terra vegetal, a areia de construção nessa época eu ainda usava. No verão passado, ele nem ficou com uma coloração bonita, porque já tinha a lona. Agora, no verão retrasado, eu tenho vídeo antigo aqui, gente, ele ficou muito lindo. Ele ficou todo bronzeado, com aquela cor dourada, sabe? Então, ele ficou lindo. Agora, ele tá com essa cor assim, esverdeada, né? Essa plantinha, quando pega bastante sol, realmente, ele fica bem bronzeado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o substrato e eu tô aqui numa dúvida gente se eu coloco ele no vaso rosa ou no vaso azul e aqui esses dois vasinhos é um para o Francisco Balde e outro para o paraguaense que eu vou plantar ali tá então eu tô aqui pensando eu acho que eu vou colocar no rosa porque ele vai ficar bem douradinho, né? Então, acho que vai sobressair mais no vaso rosa. Ao passo que a paraguaense, ela é mais branquela, né? Então, eu acho que ela vai sobressair mais no vaso azul. Então, vou reservar o vaso azul para paraguaense e vou colocar o Francisco Balde aqui no vasinho rosa. Eu já fiz os furos no fundo, tá? Porque eu esquento um ferrinho que eu tenho e faço os furos no fundo. Eu tô aqui conversando com vocês e já tô observando. Vai ser difícil eu tirar essa plantinha daqui desse vaso. Eu não sei nem como é que eu vou fazer, gente. Mas a, a primeira coisa que eu preciso fazer é soltar o substrato, né? Então, eu vou tentar soltar o substrato e vou tentar, né, tirar o torrão inteiro. Pra ver se eu consigo tirar sem quebrar nenhuma parte dessa plantinha. Ela tá bem comprida, ela tá bem grandona, ela tá cheia de raízes. Parece um, uma palhinha, né? É tipo umas raízesinhas secas que depois também eu vou fazer fazer uma limpeza. Olha, ela tá sequinha, tá vendo, gente? É só a gente puxar que ela sai. Então, eu vou tirar um pouquinho dessas raizinhas depois. E quando eu conseguir soltar o substrato, eu vou tentar virar o vaso, né? Pra, pra ver se a plantinha sai o torrão inteiro, né? Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Não vou ter como mostrar pra vocês, né? Mas eu vou tirar, se eu conseguir, eu mostro logo pra vocês. Eu já também aproveitei, gente, antes de mexer, eu fiz o furinho aqui, ó, tá vendo? Ó, pra poder prender na parede, eu vou prender com dois preguinhos, porque com um não fica firme. Então, eu faço assim, eu pego, eu pego uma tesoura velha, um preguinho que eu já tenho aqui, né, um parafuso, eu esquento no meu fogão e furo, tá? Assim que eu faço. Bora começar, então. Eu vou começar soltando, né, o substrato. Me desejem boa sorte, que eu vou precisar. <risos> e eu vou começar... Gente, olha só, por isso que eu não uso mais areia. Isso é um dos motivos, né, que eu não gosto mais de usar areia de construção. Ela deixa o substrato bem compactado. E isso não é legal. Olha, gente, eu já coloquei aqui um pouco, tá, do Carolina só. Eu coloquei até a metade, porque eu não sei a quantidade do torrão que vai sair, né? Vai até um pouco desse substrato, porque eu vou tirar o excesso, né? O mais que eu puder, né? O mais que eu conseguir, eu vou tirar esse substrato velho, tá? Mas, assim, o que tá grudado na raiz, eu vou deixar. E eu vou colocar ele direto aqui, tá? Então, agora eu vou levar a plantinha lá pra onde eu tenho a minha bacia, lá no terraço, né? Que é pra não fazer muita sujeira aqui. Eu até esqueci de forrar. E eu volto com ela aqui pra mostrar pra vocês, tá ok? 
Olha, não foi tão difícil como eu estava pensando que ia ser. Eu consegui, né? Eu virei o, o, o vaso né, na minha mão e tá aí, gente. Olha, saiu o, o, o torrão inteiro, tá? Eu vou tirar o máximo que eu puder aqui. Aliás, eu já tirei bastante. Tá até caindo aqui pelo meu armário. Tá fazendo uma sujeirada danada. Mas depois eu, eu vou desinfetar tudo com álcool. E eu vou colocar aqui, gente. Eu quero que ela fique na mesma posição que ela tava, tá bom? Ela é pendurada porque ela tá bem bonita. E até é, é, se eu fosse plantar uma mudinha nova até ela chegar nesse, nesse ponto que ela tá, né? Nesse tamanho que ela tá, ia bem demorar uns seis meses. Então, por isso que eu quero já colocá-la bem lindona assim inteira. Olha só, tá vendo, gente? Então, agora o que, que eu vou fazer? Eu consegui. Ela tá aqui, ela não quebrou nada. Acho que eu perdi algumas folhinhas só. Eu vou cavucar ali atrás pra ver se eu consigo tirar mais alguns pedaços do substrato antigo. Também tem umas mudinhas de mãe de milhares que caíram ali, né? E foram brotando. Então, eu vou fazer essa limpezinha todinha e vou completar aqui, ó, tá vendo, gente? Eu vou tirar mais um pedaço dessa terra aqui, ó, tá vendo? Dessas mudinhas que estão ali de mãe de milhares e vou completar, tá? Com Carolina só. Enquanto isso, eu vou fazer uma limpezinha aqui, tá? E já volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? É, como é que vai ficar, tá bom? Dá um tempinho aí, gente. Não vai embora não, peraí. Pronto, limpei tudo pra sujar de novo. Daqui a pouco vai estar tá tudo sujo novamente. Agora eu vou tirar um pouquinho dessa palhinha que tá aqui, né? É porque tem muita, chega a tá até meio feio. Então eu vou tirar algumas, né? Que elas estão saindo bem fácil. Eu vou tirar só um pouquinho. Porque é pra fazer uma limpezinha, né? Na plantinha. E depois eu vou completar com o substrato Carolina Soil. Pronto, agora já tá bom, olha, eu tirei só essa, essa quantidade aqui, tá vendo, gente? Tirei só isso. Olha, já tá dando um efeito bem legal, né? Tá bem bonitinho aqui nesse vaso rosa, né, gente? Já peguei um pouco aqui do substrato e agora eu vou encher ali. O que que acontece, gente? Eu acho até, além desse substrato ser muito bom, né, para as suculentas, é, ele é bem leve, ele é bem aerado, então é um substrato leve que não pesa. Então, isso é uma grande vantagem para a gente colocar os vasinhos na parede, né? Porque a, a terra vegetal, com quem usa areia de construção, o vasinho fica pesado, né? Então, o Carolina só é um substrato bem leve, né? Então, não pesa, não tem problema o vasinho ficar e o furo na parede esgaçando, né, com o tempo que nem acontecia aqui com meus vasos quando eu usava aquele substrato antigo agora tá aqui, gente, pronto, tá prontinho agora eu vou pegar aqui minha mãozinha pra me ajudar e vou tentar colocar nesse lado aqui porque eu, eu, eu acho até que eu vou puxar esse, esse galho que tá pra trás, pra frente depois porque senão ele vai ficar batendo na parede, né, agora eu vou precisar mesmo da ajuda da minha mãozinha porque tem lugares que a nossa mão não vai né o dedo né é muito grosso a gente esbarra e, e acaba quebrando as folhinhas das plantinhas né e essa mãozinha é uma mão na roda é uma mãozinha na roda Agora é só tirar a terrinha que fica na plantinha. Essa mudinha tá bem miudinha, então tem que ter bastante cuidado. Eu tô fazendo ligeiro, mas eu tô com cuidado, tá, gente? Porque é só um pincelzinho mesmo pra tirar a terra de dentro das folhinhas, porque senão a gente com o dedo não dá pra conseguir, não. Tem que tirar, não. Então tá aí, gente, tá tudo ajeitadinho, tá? Agora é só adubar, molhar. E esse galho aqui que eu tava falando pra vocês, ó, que eu vou, ter... eu vou puxar ele aqui pra frente, né? Porque ele lá pra trás, ele não vai poder ficar, não, porque senão ele vai ficar esbarrando a parede. Parede, né? Na hora que prender lá que colocar na parede, então tá aí. Eu vou deixar ele assim. Depois eu corto, né? Um dia que eu resolver que eu tiver a louca da tesoura, aí eu vou e corto, né? Agora, outra parada para outra limpeza. Eu gosto de ir sujando e de ir limpando, sabe, gente? Pronto, ó, tá tudo limpinho novamente. Tá aí, o que, que vocês acharam? Me fala. Agora, diz aqui nos comentários pra mim se vocês gostaram, se ficou bonito, se deu um efeito legal no vasinho rosa, né? Eu acho que ficou bem bacana, gente. O que, que vocês acharam? Eu acho que ficou show. E no vasinho azul, 
Depois eu vou colocar a paraguaense. Aí eu mostro pra vocês que eu quero colocar lá embaixo um vasinho de cada cor, um do lado do outro, pra ficar bem colorido, né? E o galho tá aqui, ó. Se eu resolver, eu corto depois. Eu consegui puxar ele pra frente, tá? Já tá até com uma mudinha aqui, tá vindo com um brotinho ali. Tá bem assim, bem estiolado, né? Mas vamos ver se pegando mais sol agora, se ela toma um jeito. Se não tomar, eu corto, né? Aquele galho ali. Então é isso, pessoal. Me fala aqui, tá? Deixa um joinha pra mim se vocês gostaram do vídeo, tá? Deixa o seu comentário, compartilha o vídeo com a sua amiga e o vaso azul tá ali, esperando a paraguaense. Até um outro dia, quando eu for fazer o replante, eu mostro pra vocês, tá ok? Então, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.